सारी मोशन के रेलिवेंट हम लोग स्टडी करते हैं जो भी मोशन है मतलब कोई भी चीज मोशन में आए या जो भी एवरीथिंग विच इज लिंक विद मोशन उसकी स्टडी सारी काइनामेटिक्स में होती है डायनामिक्स क्या होता है कि जो मोशन को कॉज करती है कॉजेज ऑफ मोशन ठीक है कॉजेज ऑफ मोशन और कॉजेज ऑफ मोशन में द कोर थिंग इज फोर्सेस फोर्स लगेगी तो मोशन आएगा ठीक है सो डायनामिक्स की जो मेन आपकी जैसे कहो टर्मिनोलॉजी जो है वो फोर्सेस क्योंकि फोर्सेस मोशन की एग्जिस्टेंस का सब है दे आर द रीजन व्हाई देर इज अ मोशन ठीक है जी सो दिस इज द थर्ड चैप्टर वी आर स्टार्टिंग सो फोर्स बेसिकली क्या होती है इट्स काइंड ऑफ लाइक अ पुश एंड अ पुल Uh, that one object exert on another which produces or tends to produce motion stops or tend to stop motion okay so kya hota hai force the force main push kar raha hu for example aap logo ne ek share dekha hai bahar logo ki gaadiyan kharab ho jati hain they are pushing the car pushing the car means ke they are applying the force aur force ki applying ki wajah se what will happen gaadi aage ki taraf ja rahi hoti there is there if there will be a motion in the car theek hai और uh, आप लोगों को अक्सर uh, देखा होगा कि लाइक like, uh, इसकी क्या एग्जांपल बन सकती है अच्छी प्रैक्टिकल या फाइन इसी तरह गाड़ी फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी की ब्रेक्स हैंड ब्रेक्स वगैरह नहीं की और वो थोड़ा सा उस वो आगे की तरफ आपने उसे पार्क किया वो आगे की तरफ जाना शुरू हो गई तो यू नीड इफ यू वॉन्ट टू स्टॉप द कार आप क्या करेंगे कि फ्रंट जो बोनेट वाली साइड पर उस पर आके दोबारा गाड़ी को पुश करना स्टार्ट करें कि क्या आप करना चाह रहे हैं कि आप उसे स्टॉप कराना चाह रहे हैं रोकना चाह रहे हैं ठीक है एंड देन यू विल अप्लाई द ब्रेक्स और ब्रेक्स दी फ्रिक्शन विल फोर्स के थ्रू सारा वो स्नाई वाला था तो फोर्स मोशन प्रोड्यूस भी करती है और मोशन को रोकती भी है ठीक है इट विल प्रोड्यूस द मोशन और टेंस टू प्रोड्यूस द मोशन या स्टॉप करती है या टेंस टू स्टॉप स्टॉप करने की कोशिश करती है ठीक है तो दो इसकी प्रॉपर्टीज हैं पुश भी आर वर्ल्ड अब फोर्सेज में प्रॉपर्टीज क्या है फोर्स कैन मेक थिंग मूव फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑब्वियसली आप लोगों ने अगर आप लोग फुटबॉल में या क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं तो फुटबॉल की मैं एग्जाम्पल देता हूँ बॉल एक ने दूसरे को पास किया दूसरे ने हल्का सा आगे पाँव की डायरेक्शन चेंज करके थोड़ी सी फोर्स लगाई पाँव से वो बॉल उसके पाँव से रिफ्लेक्ट बैक होके उसके तीसरे बंदे के पास चला गया पासिंग पोजिशन तो क्या हुआ कि पहले बॉल आ रहा था फॉर एग्जाम्पल इस डायरेक्शन में उसने अपना फुट के थ्रू उसको इस डायरेक्शन में भेज दिया तो यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन बाय अप्लाइंग द फोर्स ठीक है फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट आई आई गिव यू द एग्जांपल लाइक फॉर द कार इफ यू जस्ट पुश इट और आप अगर ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो दैट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स पैड्स पे लगेगी जो ब्रेकिंग पैड्स हैं वो उसको पकड़ेंगे व्हील को जो उसके पास आप कभी टायर के अंदर देखें तो देर विल बी अ कप उस कप में प्रॉपर एक और व्हील मूव कर रहा होता है उस व्हील के साथ जुड़े हुए होते हैं उसके पैड्स ठीक है ब्रेकिंग पैड्स में कहते हैं वो पैड्स फोरन से पहले उस कप को पकड़ लेते हैं डेफिनेटली जब वो कप को पकड़ेंगे उस व्हील को पकड़ेंगे वॉट विल हैपन स्टॉप गाड़ी रुकना शुरू हो जाएगी तो, तो क्या हो रहा है कि फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट सो आई एम अप्लाइंग द ब्रेक्स फ्रिक्शनल फोर्स कम इन टू एक्सिस्टेंस वो पकड़ेगी कप को जो व्हील अंदर और गाड़ी को ट्रेन को या किसी भी ट्रक को वो रोक दे ओके ना फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट शेप एन ऑब्जेक्ट में क्या हमारे पास वो स्कूशी सी बॉल्स होती हैं आजकल स्कूशी बॉल्स बच्चों के पास होती हैं आप देखें वो बल्कि आजकल तो स्ट्रेस रिलीवर उन्हें कहा हुआ है लाइक अ बिग नेम उसको आप क्या करें आप अपनी हाथ में रखें और उसे फुल दुबाएं 
तो उसकी तो शेप मतलब जिस जगह से उसे जगह मिल रही होती है वहां से वो निकलने की कोशिश करती है सो यू कैन चेंज द होल शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग द फोर्स ठीक है और शेप की चेंजिंग में तो बहुत सी एग्जांपल जब हमें गुस्सा आ जाता है तो हम अक्सर कोई चीज फोर्स लगा के तोड़ छोड़ देते हैं सो इवन यू कैन चेंज एनीथिंग इफ यू अप्लाई द फोर्स लाइक यू कैन चेंज द शेप वेरी इजीली ठीक है लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिस पे आप फोर्स अप्लाई करें तो वो आपके हाथ की शेप चेंज कर देती है क्योंकि दैट द अदर थिंग इज लाइक सॉलिड एंड इज लाइक मच स्ट्रॉगर देन यू सो जस्ट गेटिंग ठीक है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट का स्कूशी बॉल का या इवन आप फुटबॉल देखें फुटबॉल को भी अगर स्लो मोशन में देखें तो जू ही जब उसके साथ फुट इन कॉन्टैक्ट आता है तो वैसे फुटबॉल की शेप इस तरह होती है अगर आप उसे फुट के साथ देखेंगे तो जब वो फुट के साथ जहां हिट करेगा उसकी शेप इस तरह होगी क्योंकि यहां पे आपका फुट होगा जो उसको हिट कर तो वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ टाइम एंड आप बिल्कुल स्लो मोशन में देखें तो जब आप हिट कर रहे होते हैं तो यूर अप्लाइंग द फोर्स टू यूर चेंजिंग द शेप एज वेल ठीक है तो ये भी आपके पास आगे ओके स्टेट टू प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट मे बी चेंज बाय द एक्शन ऑफ फोर्स अभी हम लोगों ने बड़ी यू कैन चेंज द यू कैन चेंज द शेप और शेप की वजह से वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है हो सकता है ना वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा बिकॉज पहले वॉल्यूम कुछ और था वॉल्यूम कुछ और तो और क्या आप कह सकते हैं शेप चेंज हो जाता है शेप मे बी चेंज बाय द एक्शन ऑफ फोर्स स्पीड acceleration you can change the speed of an object you can change the acceleration of an object you can change the velocity of an object by applying the force theek hai ji so you can write anything uh, jo ye do in panch mein se koi bhi likh le aap that would be like acceptable okay so we are having two types of forces badi simple scene ki uh, uh, matlab further दो टाइप्स बनती हैं कांटेक्ट फोर्सेस एंड नॉन कांटेक्ट कांटेक्ट वो फोर्सेस हैं मतलब जो आपस में फिजिकली लिंक हो जो फिजिकली लिंक हो वो कांटेक्ट है जो फिजिकली ना लिंक हो वो नॉन कांटेक्ट है ठीक है जी अ फोर्सेस दैट एक्ट्स ओनली व्हेन देयर इज अ फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन टू बॉडीज ठीक है जी व्हेन देयर इज एनीवेज आई होप माय आई एम ऑडिबल बिल्कुल क्लियर कट आवाज आ रही कोई मसला नहीं अच्छा so i was talking about contact forces uh contact forces mein aapko frictional force ka maine break aur uska example di tension forces tension forces basically uh jo aap uh, uh, hum log woh nahi khel rahe hote kya se kehte hain tug of war tug of war so tug of war mein hota kya hai ki ek jo team hai wo is taraf push uh, pull kar rahi hoti hai dusri jo team hai wo is taraf pull kar rahi hoti hai तो ये जो आपके पास बीच में रोप होती है ना रोप विच इज लाइक इन बिटवीन जिसको सारे वो कर रहे होते हैं उसमें टेंशन फोर्स आ जाता है ठीक है सो इसके बीच में जो रोप में फोर्सेस फोर्स एक्ट हो रही है दैट इज कॉल्ड अ टेंशन फोर्स ठीक है तो टग ऑफ वॉर की मैंने एग्जांपल दी दूसरा फॉर एग्जाम्पल आपका शैंगले है और वो मतलब बॉल के साथ आपका प्रॉपर यू करके यहाँ पे काइंड ऑफ लाइक ये उसके साथ लटका हुआ है सो वट विल हैपन ये जो आपके पास ये रोप है जिससे वो लटका हुआ है उस पर भी क्या हो जाएगा टेंशन फोर्स एक्ट कर रही है सो देर इज अ फोर्स इन द रोप विच इज कॉल्ड अ टेंशन फोर्स ठीक है आपने बड़े बड़े पोल्स uh, देखे होंगे उनको प्रॉपर एक स्टील रोप्स के साथ उनको स्टेबिलिटी के लिए बांधा जा, जाता है इधर से भी उधर से भी जो बहुत लाइक हाइटेड रोप्स होते हैं इनमें भी टेंशन फोर्सेज होते हैं जो ये रोप्स टेंशन फोर्स ने तो डेफिनेटली दे आर इन कांटेक्ट दोनों एंड पे कांटेक्ट में तो इनको ये भी कांटेक्ट फोर्सेस सो दीस आर कॉल्ड टेंशन फोर्सेस ठीक है पुश और पुल डेफिनेटली कांटेक्ट फोर्सेस हैं फिर पुशिंग और फिर पुलिंग दैट इज कांटेक्ट एयर रेजिस्टेंस एयर रेजिस्टेंस भी कांटेक्ट फोर्स है क्योंकि हवा आपके साथ लगेगी तो तब ही आपको एयर रेजिस्टेंस फील हो रही होगी यही बात है ना या इफ यू आर ड्राइविंग अ कार सो वट विल हैपन वो गाड़ी जितनी स्पीड में होगी उस पर उतनी एयर एक्ट कर रही होगी उस स्पीड से एयर ड्रैग लग रहा होगा 
तो ए रेजिस्टेंस में क्या होगी आपके पास कॉन्टैक्ट फोर्स ठीक है गाड़ी से बाहर आप हाथ लगाएं निकालें तो हवा आपके साथ टच करेगी तो तभी आपको ये ड्रैग फील होगा सो so, ये आपके पास सारा क्या आ जाएगा जी कॉन्टैक्ट फोर्सेस सो फ्रिक्शनल फोर्स टेंशन फोर्स पुश एंड पुल और ए रेजिस्टेंस नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस दीज आर दोर्सेज जिनके साथ हमारा कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता लाइक द ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ कोई कॉन्टेक्शन नहीं है फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम लाइक ऑन द एरोप्लेन तब भी मैं अगर एरोप्लेन से नीचे जंप करूंगा तो आई विल बी देर विल बी अस विच इज लाइक पुलिंग मी डाउनवर्ड्स सो वो फोर्स कौन सी है ग्रेविटेशनल फोर्स तो बेशक मैं जमीन के ऊपर चल रहा हूं जमीन के ऊपर चल रहा हूं हवा में हूं कहीं पे भी हूं इसको कॉन्टेक्ट से कोई लेना देना नहीं है ये मेरे पे ट्वेंटी फोर आवर्स एक्ट करती रहेगी Whether I am in contact or I am not in contact, so this is called gravitational force. Gravitational force means non-contact forces. Me are here. Electrical force. Electrical force. We are. When we learn electricity, inshallah, we will learn. So you will feel that charges are there. Charges. If you are in negative and positive poles, in the middle, like negative here and here are positive. So here, if you are, if you are, for example, positive charge in the middle. तो उस पॉजिटिव चार्ज को फोर्स एक्ट करेगी कि वो नेगेटिव की तरफ जाए उसकी डायरेक्शन इस तरफ हो ठीक है अब ये भी नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस है क्योंकि ये अगर आप देखें पूरा रीजन यहां तो कोई कॉन्टेक्शन जनरेट नहीं हो रही सो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है जो इसको इस तरफ पुल कर मैग्नेटिक फोर्स इज द सेम फोर्स मैग्नेट आप देखें नॉर्थ और साउथ पोल आप अगर थोड़े से करीब लेके जाए तो दे विल लाइक एकदम अटैच हो जाएंगे अपने साथ मिल जाएंगे सो बिफोर द कॉन्टैक्ट डेफिनेटली देर इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो इनको आपस की एक दूसरे की तरफ खेच रही है ठीक है सो मैग्नेटिक फोर्स भी कैटेगराइज हुई है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस ये वो फोर्सेस हैं जो इवन आप फिजिकल कॉन्टैक्ट ना कर रहे हो तो तब भी लग रही होती है आप ठीक है या दो क्वांटिटीज के दरमियान एग्जिस्ट कर रही होती है ठीक है जी एनी प्रॉब्लम विद एनी ओके ना इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन मोशन तीन न्यूटन ने लॉ दिए थे जिनको हम कहते हैं लॉज ऑफ मोशन लॉज ऑफ मोशन तीन लॉज हैं जी न्यूटन की तरफ से न्यूटन का पहला लॉ ये है बड़ा सिंपल सा उसने कहा कोई भी चीज इस पूरी कायनात में है वो अगर मोशन में है ना तो वो सारी जिंदगी मोशन में ही रहेगी अनलेस एन अंटेल के कोई रिजल्ट एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट ना कर दी ठीक है फॉर एग्जाम्पल मैंने बॉल फेंकी हवा में ठीक है अब वो मोशन में आ चुकी है वो हवा में ही रहेगी अगर उस पर कोई एयर ड्रैग कोई ग्रेविटी मतलब इस टाइप की फोर्सेस एक्ट ना कर रही हो तो वो उसी मोशन में चलती जाएगी Every object continue in its state of rest or uniform motion in a straight line, unless a resultant force act to change its state. Like if there is no air drag, no gravity, no other forces ex existing on this universe, what will happen? The object, जो मैंने ball ऊपर पहन किया, वो straight line में ऊपर जाती जाएगी, जाती जाएगी, जाती जाएगी, जाती जाएगी. ठीक है? अब एक object है वो motion में, like एक uh, uh, क्या कहते हैं रॉकेट है the rocket is around the earth, या कहीं पे भी वो मोशन में लाइक इस स्पीड में जा रहा है इस डायरेक्शन ये जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा ठीक है जब तक कि कोई रिजल्टेड फोर्स उस पर प्रोड्यूस नहीं हो रही कि उसकी स्पीड को रोके या उसे एयर ड्रैग फील करवाए या उसे ग्रेविटी फील करवाए तो कोई भी चीज जो मोशन में है वो मोशन में रहेगी कोई भी चीज जो रेस्ट में है वो रेस्ट पे रहेगी ठीक है इफ अ बुक इज लाइक प्लेस ऑन द टेबल दैट इज इन द रेस्ट पोजिशन जब तक आके इसके साथ कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होगी ये सारी जिंदगी यहीं पर है सो वट एवर द थिंग द स्टेट इन विच द थिंग इज चाहे वो रेस्ट में है या मोशन में वो उसी पोजिशन में रहेगी अनलेस एन अंटेल के कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना उस पर करें ठीक है जी ये फर्स्ट लॉ है अब जो सेकेंड लॉ है वो फर्स्ट लॉ भी फर्दर डिफाइन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगी किसी चीज पे तो वो एक्सटर्नल फोर्स बेसिकली क्या हो जाएगी उसका फॉर्मूला होगा एफ इज इक्वल टू एम ए दैट फोर्स इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन ठीक है सेकेंड लॉ को अगर हम डिफाइन करें तो बेसिकली वो हमें एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देता है 
कि अगर कोई रिजल्टेंट फोर्स किसी चीज पे एक्ट कर रही है मतलब फर्स्ट लॉ क्या कह रहा था कि कोई रिजल्टेंट फोर्स एक्ट ना कर रही हो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो तो चीज अपनी स्टेट में रहे उसमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं है उस सेकेंड लॉ में कहता है कि अगर कोई रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है तो वॉट विल हैपन देर विल बी एन एक्सेलरेशन अगर कोई रिजल्टेंट प्रोड्यूस होगी फोर्स तो वो उस चीज में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करें That acceleration is directly proportional to the force. जितनी ज्यादा फोर्स लगाऊंगा उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी ठीक है इन द सेम डायरेक्शन मतलब जिस डायरेक्शन में लगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द मैथ मतलब फॉर एग्जाम्पल अब एक बहुत कोई मोटा बंदा है उसको मैं जोर लगा रहा हूँ आगे की तरफ करने के लिए तो उसमें एक्सेलरेशन बहुत कम प्रोड्यूस होगा मतलब उसकी मूवमेंट कम होगी और एक बहुत पतला सा बंदा है उसको अगर मैं वही सेम फोर्स लगा रहा हूँ तो उसको क्या होगा उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा सो सेकेंड लॉ में क्या बता रहे हैं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स एग्जिस्ट कर गई वो फोर्स फिर उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी वो एक्सेलरेशन दो चीजों पे डिपेंडेंट है एक उस फोर्स पे दूसरा मैथ पे जितनी ज्यादा फोर्स लगाऊंगा उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी जितना ज्यादा मैथ होगा उतनी कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी ठीक है और उसको उसने फिर जो इक्वेजन फॉर्मेट पर लिखा न्यूटन ने न्यूटन सेट की जो फोर्स है वो बेसिकली आपका प्रोडक्ट है मास एंड एक्सेलरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमें मिला जिसके थ्रू हम लोगों ने वेट का भी निकाला था डब्ल्यू सिक्वल्स टू एम जी दैट इज लाइक द सेम थिंग यही फॉर्मूला था और डायनेमिक्स की आप ये समझें कि बेस बनाई है इस फोर्स इज इक्वल्स टू मास इन टू एक्सेलरेशन किसी को कोई मसला है स्लाइड में कोई प्रॉब्लम पहले वो टू मीटर से जा रही थी फोर्स लगाई तो वेलोसिटी क्या हो गई सिक्स मीटर पर सेकंड पे इंक्रीज कर ठीक है जी दैट व्हाट फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट यू नीड टू फाइंड आउट द फोर्स जो एक मिनट के लिए एक्सर्ट ओके वी नो दैट फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन नाउ वी नो दैट वी हैव द मास मास तो गिवन है दैट इज 0.8 एक्सेलरेशन नहीं गिवन एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आई होप आप लोगों को याद हो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ओके ये जो टू था ये मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी थी ये जो सिक्स है मेरे पास ये मेरे पास फाइनल वेलोसिटी थी और टाइम मेरे पास वन मिनट है इनको सेकंड में कर लेता हूँ क्योंकि यूनिट ऊपर मीटर पर सेकेंड में तो सिक्सटी सेकेंड जाए ठीक है सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू बी That is six minus v i. That is two over six. Here my first acceleration. A will be equals to four over six. You get meter per second square. Okay, ji. Now we plug in. We have a b a b a m b a. Force we call it f is equals to zero point eight times. Four over sixty. Okay, G. Point eight times four divided by sixty. So here are. I have. I have. Four over seventy-five, which is zero point zero five three 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 three. So here, you have to pass. I have. I have. Zero point zero five. Yeah. A is the answer. Okay, G. Newtons. Any problem with anyone? This question is relevant. किसी को कोई इशू हो अच्छा फोर्स की एक चीज हम लोगों ने थोड़ा सा जरा रहेगी जरा देखिएगा फोर्स की जो यूनिट यूनिट ऑफ फोर्स यूनिट ऑफ फोर्स इज बेसिकली वॉट न्यूटन न्यूटन 
डेफिनेटली न्यूटन ने इस चीज को सारा कुछ किया तो न्यूटन ने अपना यूनिट के साथ नाम रख दिया एन के साथ हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं न्यूटन को अगर हम लोग जो ऐसा यूनिट है उसमें देखें तो याद रखिएगा ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है न्यूटन बेसिकली क्या है एफ इज इक्वल्स टू एम ए ये जो मैथ है ना ये हमेशा किलोग्राम्स में होती है नॉट इन ग्राम्स मैथ को हमें किलोग्राम से मेरी करना है और एक्सलेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सो न्यूटन इज बेसिकली इक्वल्स टू दिस थिंग किलोग्राम्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर याद रखिएगा ठीक है न्यूटन जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है नॉट ग्राम्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इट्स काइंड ऑफ लाइक अ बिग यूनिट तो किलोग्राम्स के साथ ये लेना सो किलोग्राम्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहां पे भी अगर आप देखें मास जो था 0.80 केजीज थी मैंने स्ट्रेट ओवे जीरो पॉइंट एट जीरो लिया देखें 0.8 जीरो आगे लिखूं या ना लिखू नो प्रॉब्लम इन दैट तो अगर ये फॉर एग्जांपल ग्राम्स होता तो मैं इसे चेंज करता पहले किलोग्राम्स बिकॉज न्यूटन जो है वो केजीज के साथ लिंक ठीक है जी तो याद रखिए A footballer kicks a stationary football. His foot is in contact with the ball for zero point zero five seconds. The mass of the ball is this one. The speed of the projection of the ball is this one. What is the average force exerted by this? G. आप लोग कैलकुलेट करें जल्दी से हम जान सकते हैं. हरिया. Okay. Okay, Charlie. What about others? Will you say the time? G. C और ओके फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल इनिशियल तो जीरो होगी इसमें क्योंकि किक्स अ स्टेशनरी फुटबॉल तो जीरो पे होगी तो ट्वेंटी फाइव माइनस जीरो लिखने की जरूरत नहीं ट्वेंटी फाइव ओवर जीरो पॉइंट जीरो फाइव सो इट वुड बी पॉइंट फोर टाइम्स ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय पॉइंट जीरो दैट इज अ टू हंड्रेड वेरी ठीक है, को भी समझाई दे। ओके। विच स्टेटमेंट विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द इफेक्ट ऑफ प्लेसिंग अवी लोड इन अ कार ओके अगर मैं एक गाड़ी पे बहुत ज्यादा लोड रखू लाइक एक ट्रक था एक खाली ट्रक है और एक फुली लोडेड ट्रक है अब जरा ये पढ़ते हैं जरा इट इज इजियर टू एक्सिलेट द कार एंड इजियर टू ब्रिंग द कार टू रेस्ट इट इज इजियर टू एक्सिलेट द कार एंड इजियर टू ब्रिंग द कार टू रेस्ट इट इज इजियर टू एक्सिलेट मैं सेकेंड ऑप्शन पढ़ रहा हूं इट इज इजियर टू एक्सिलेट द कार बट मोर डिफिकल्ट टू ब्रिंग द कार टू रेस्ट यार ये आप लोग पढ़े जरा ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कौन सा होना चाहिए अभी पीछे हम लोगों ने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था एफ इज इक्वल टू एम ए वन हमने कहा था कि जो एक्सेलरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास की 
मतलब जितना मास हम बढ़ाते जाएंगे उतना एक्सेलरेशन कम होता जाएगा ठीक है तो अगर मैं गाड़ी पूरा ट्रक एक लोड कर रहा हूं तो उस ट्रक को एक्सेलरेट कराना भी मुश्किल होगा और उस ट्रक को रेस्ट पे लाना भी मुश्किल होगा ठीक है मतलब उसको मोशन में लेके जाना भी मुश्किल है क्योंकि बहुत ज्यादा फोर्स लगेगी उसको और उस ट्रक को वट विल हैपन उस ट्रक को रेस्ट पे लाना भी बहुत मुश्किल है ठीक है सो मैथ इज डिपेंडेंट लाइक आपका जो एक्सेलरेशन है फोर्स है वो डिपेंडेंट है मैथ के ऊपर सो द मोर मैथ इज द मोर फोर्स यू नीड सो दैट्स वाई इट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सेलरेट द कार एंड मोर डिफिकल्ट टू ब्रिंग द कार टू रेस्ट और अगर वो आपको उल्टा क्वेश्चन दे देता लाइक एक लोडेड ट्रक था और मैंने उसे लोड उतार लिया अब आप मुझे बताएं कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है तो फिर हमारी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी ए वाली इट इज इजियर टू एक्सेलरेट द कार एंड इजियर टू ब्रिंग द कार टू रेस्ट बड़ा आसानी से आप उसको एक्सेलरेट भी करा सकते हैं और बड़ी आसानी से आप उसको रोक भी सकते हैं क्योंकि उसका मैस कम हो गया ठीक है जी ये मोटे और पतले बंदे बली में ही मैंने एग्जाम्पल दी है एक मोटा बंदा भागता हुआ आ रहा हो और आप उसको रोकने की कोशिश करें तो बहुत मुश्किल होता है सर ठीक है और एक मोटा बंदा स्टेशनरी पोजीशन में और आप उसको खींच के एक्सेलरेट कराना चाह रहे हो मुश्किल होता है उसको करना बशर्ते के एक पतले बंदे ठीक है तो वो एग्जांपल लाइक ज्यादा आप लोगों को सुनूट कर रही होगी कि समझ आ जाए ठीक है तो चालीस तक करेक्ट आंसर अब बॉय कुछ इज अ बॉक्स ऑफ मैक्स ट्वेंटी के जी विदोर्स ऑफ फिफ्टीन यूटिन What is the acceleration of the box? As you know, friction. Okay. If there is no friction, that is kind of like very simple question. Kya hoga? F is equals to m a. So force kitni hai? Fifty. Mass kitna tha? Twenty. Ab is force ke lava aur koi force nahi lag rahi, kyunki no friction usne keh diya. So fifty over twenty. Acceleration humare paas aaj hoga. That will be equals to two point five. जी रेदा विल टेल एस वॉट विल बी दूनिट रेदा सर के जी वॉट नहीं 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 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर शुरू में मुझे रेजिग्नेशन का दिल कर रहा था Resign from her post. Okay, ji, very good. Acceleration is two point five meter per second square. Okay. A car of mass itna accelerates from rest to twenty in a time of five second. Calculate the forward thrust of the car. Acha. Yahan pe thoda sa change karenge. Forward thrust of the car. Thrust means force kitni. Kis force se wo aage ja raha hai? Okay. So is light ko uh, light. इंक्लूड करने का मकसद ये है कि वो अक्सर वर्ड्स ये भी डाल देते हैं कैलकुलेट द फॉरवर्ड थ्रस्ट अब वहां बैठे आप सोच रहे हो यार ये तो सर ने बताया ही नहीं था थ्रस्ट क्या होता है सो थ्रस्ट इज मीन कि कितनी फोर्स से वो आगे की तरफ जा रही है हाउ मच फॉरवर्ड थ्रस्ट इट इज है ठीक है कितनी फॉरवर्ड फोर्स लग रही है उसको सो दैट इज लाइक द सेम क्वेश्चन एफ इज इक्वल्स टू एम ए एम थाउजेंड है और ए हम निकाल लेंगे फ्रॉम रेस्ट था ट्वेंटी माइनस जीरो ओवर फाइव ठीक है जी ये आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे विल गेट द आंसर ठीक है आई एम नॉट सॉल्विंग इट फर्दर वी ऑलरेडी सॉल्व इट लाइक प्रीवियसली दो क्वेश्चन हम लोग कर चुके किसी को कोई मसला इसमें फॉरवर्ड थ्रस्ट का याद रखिएगा ओके फ्रिक्शनल फोर्स अ फ्रिक्शनल फोर्स जी 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 अ फॉरवर्ड थ्रस्ट एक दफा दोबारा समझा फॉरवर्ड थ्रस्ट इज फॉरवर्ड फोर्स थ्रस्ट का जो नाम है मतलब फोर्स का आप समझे कि सेकंड नेम है थ्रस्ट थ्रस्ट फोर्स एंड थ्रस्ट दे आर लाइक इक्वल ठीक है ठीक है तो फॉरवर्ड फोर्स की जगह उसने फॉरवर्ड थ्रस्ट ऑफ द कार लिख दिया ओके सही है सर अच्छा जी फ्रिक्शनल फोर्स हम ठंड में अक्सर ये होता है कि बाहर अगर इवन हमें बड़ा शौक होता है उधर मरी की तरफ जाने का एंड 
want to like snow falling and all of that stuff aksar agar for example hum log gloves apne ghar hi bhul jaye to what we people do hum log wahan pe na haath apne rub kar rahe hote to rub kyun kar rahe hote taki haath garam rahe rubbing se garmi kahan kis tarah aa sakti hai rubbing se garmi is wajah se aa sakti hai ki allah taala ne hamare haath mein hamare fingerprints aur ye sara kuch bana hua hai और वो फिंगरप्रिंट्स इस टाइप के जिस टाइप की आपको ये नीचे ये शेप्स नजर आ रही एक हाथ का जो अगर हम डिटेल में देखें माइक्रोस्कोपिकली तो ये प्रॉपर इसमें डिप्स बनी हुई है आप लोगों को नजर आ रही होंगी ये जो छोटी 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 डिप्स ठीक है तो दूसरे हाथ में भी इस तरह अब जब हम उसे रगड़ते हैं ना तो डेफिनेटली दोनों सर्फेस स्मूथ नहीं है बिल्कुल तो क्या होता है कि वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होता है और फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है फोर्स की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है ठीक है तब हम लोगों को गर्माइश मिल रही होती है तो दैट्स व्हाई वी डॉट अब इंजीनियरिंग जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है इसमें फ्रिक्शनल फोर्स का बहुत बड़ा फर्क मतलब आई मीन लाइक बहुत बड़ा इंफ्लुएंस है फ्रिक्शनल फोर्स का क्योंकि यू नो वेन एवर यूर हैविंग लाइक एनी इन मोशन और वो किसी और ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में हो तो वहां फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस हो रही होगी क्योंकि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मतलब 100 परसेंट स्मूथ नहीं बना सकते आप चाहे जितना उसे स्मूथली बनाने की कोशिश करें आप उसे माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो वहां पे ये प्रॉब्लम्स आ रही होंगी ठीक है जिस तरह बीच में कोई कॉन्टेक्ट का इशू तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है इट इज द फोर्स बिटवीन द टू सर्फेसेस वेन द बूथ सर्फेसेस आर नॉट लाइक यू कैन से नॉट polished not uh, smooth theek okay? hai so it, this type of force exists between two uh, uh, object contact forces hain jab wo dono object kya hongi smooth nahi hongi okay? theek hai to agar hum waise dekhe jo keh rahe apparent contact area to wo to hame bada hi smooth nazar aa raha hai bhai lekin jab humne use magnify karke diye dekha real contact area dekha to hum thode se dar gaye ki yaar isme to bahut masle hain theek hai इसीलिए बुक्स आप देखें या कोई भी चीज उसे आप इवन अगर टेबल पे भी रखे हुए तो बुक अगर उसके ऊपर रखी हुई है तो इवन आप टेबल को इवन इतना भी टिल्ट कर दें तो बुक जो है वो नीचे नहीं गिर रही होती अपार्ट फ्रॉम अगर आप बुक को किसी पॉलिश टेबल पे रखें तो पॉलिश टेबल पे रखेंगे जो ही थोड़ा सा आप उसे टिल्ट करेंगे तो वो नीचे की तरफ गिरना शुरू होगा क्योंकि पॉलिश जो चीज होती है उसमें ये जो स्पेसेस इतने ये कम होते हैं ये इतने ज्यादा नहीं होते ठीक है जो स्मूथ कांटेक्ट होता है इसलिए इसमें फ्रिक्शन कम होती है जब वो फ्रिक्शन कम होती है तो डेफिनेटली चीज स्लिपरी होना शुरू होती है ठीक है सो दिस टाइप ऑफ फोर्स एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द ये जो रियल कांटेक्ट एरिया में आप सब देख रहे हैं इसकी वजह से ये फोर्स एग्जिस्ट करती है ठीक है जी या ओके नॉर्मल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स का इसने यहां पर छोड़ो यार Normal force is is acting upwards, weight is downward, frictional definitely negative effect क्या होंगे हम जो इंजन हमारा चल रहा होता है आपको पता है जो पेट्रोल पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं इंजन के अंदर उसका लिटरली सिक्सटी परसेंट भी हम लोगों को आउटपुट पावर नहीं मिल रहा क्यों नहीं मिल रही पेट्रोल तो बहुत लेवल के अंदर पावर प्रोड्यूस कर रहा है और हम 60 परसेंट सिर्फ उसका ले सक रहे हैं क्यों क्योंकि वहां पे पिस्टन प्रॉपर चल रहा है ये देखें पिस्टन इज मूविंग अप एंड डाउन और लिटरली थाउजेंड टाइम वो चल रहा होता है एक मिनट के अंदर अब आप कॉन्टेक्ट एरिया देखें ये वाला जो है जो लाइनर के साथ ये लाइनर है प्रॉपर इसका पिस्टन का ये पिस्टन ऊपर नीचे ऊपर नीचे मूव कर रहा होता है तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है जब फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही होगी तो डेफिनेटली जाया हो रही है फोर्सेस मतलब पावर हम जाया कर रहे हैं तो ये नेगेटिव इफेक्ट क्या है फ्रिक्शन का कि आपकी कार की जो पावर है ये जो कोई भी मैकेनिकल मशीन बनी हुई है उसकी पावर रिड्यूस हो जाती है जिसमें मोशन है ठीक है और वियर टीयर आना शुरू हो जाती है बहुत ज्यादा जितनी ज्यादा आप ब्रेकिंग पैड्स अक्सर आपको अगर आप लोग थोड़ा बहुत गाड़ियों में जरा सा इंटरेस्ट हो आपका तो हमारी ब्रेक्स काम करना छोड़ देती हैं या बहुत मुश्किल से लग रही होती हैं तो हम मैकेनिक के पास जाते हैं तो वो हमारे ब्रेकिंग पैड्स चेंज करता है ठीक है क्योंकि वो बार बार उसको रोक रोक के 
फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस कर करके उसमें वे टेयर आ जाती है वो घिसना शुरू हो जाते हैं तो फिर नए पार्ट्स भी लाइक हम लोग वहां पे लगवाते हैं आफ्टर लाइक सिक्स मंथ्स या इट डिपेंड्स ऑन द यूज ठीक है जी पॉजिटिव इफेक्ट क्या है जी अगर फ्रिक्शन इस दुनिया में ना हो तो खुद सोचें अभी शायद आप लोग सोफे पे बैठे हुए हो या बेड पे लेटे हुए हो या फॉर एग्जाम्पल यू पीपल आर सिटिंग ऑन द चेयर और आपने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है जो भी पकड़ा हुआ है तो आप ये कुछ भी चीज ना कर सको आप हाथ में मोबाइल पकड़ने की कोशिश कर रहे हो और वो स्लिप होता 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 आपके हाथों से निकल रहा हो ठीक है सो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन दैट यू आर होल्डिंग द द मोबाइल और अगर मोबाइल टेबल पे रखा हुआ है तो फ्रिक्शन की वजह से रखा हुआ है अगर फ्रिक्शन ना हो तो वो इधर उधर मूव करता है और आप इवन सोफे पे बैठ भी ना सके पीपल विल बी लाइक स्लिपिंग डाउनवर्ड्स ठीक है सो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है फ्रिक्शन की और पॉजिटिव इफेक्ट सी यूजिंग इन ब्रेकिंग पैड्स टू स्लो डाउन क्रॉस ठीक है जी